Оперативна інформація станом на 12.00 29 березня щодо російського вторгнення. Триває 34-та доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Мети наступальної операції противник не досяг. Відзначається виведення окремих підрозділів Збройних сил Російської Федерації з території Київської та Чернігівської областей. При цьому зберігається висока загроза нанесення російськими окупантами ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури. Існує проблема посилення та проведення ротації наявного угрупування противника. Так тільки в Тихоокеанському флоті Збройних сил Російської Федерації підрозділи комплектування за причини відмови особового складу брати участь у так званій спеціальній операції не спроможні комплектувати навіть одну батальйону тактичну групу. На Волинському напрямку угрупування Збройних сил Республіки Білорусь забезпечує прикриття свого державного кордону, проводить демонстраційні дії. На Поліському напрямку противник обмежується обстрілами артилерією, перегрупуванням наявних підрозділів та частковим їх виведенням на територію Білорусі. На Сіверщині окупанти продовжують блокувати Чернігів, намагаються поступово знищувати військові та цивільні об'єкти. В напрямку броварів ворог активних дій не проводив. На Слобожанському напрямку російські окупанти продовжують застосовувати авіацію та артилерію по населених пунктах Харків та Барвінкове, намагаються захопити місто Ізюм. Тривають бої в районі населених пунктів Кам'янка, Сухокам'янка, Тихоцьке. Ворог наростив наявне групування введенням окремих підрозділів зі складу першої танкової армії. Саме в боях під Харковом 200-та окрема мотострілецька бригада противника втратила дві батальйони тактичні групи і особиста командира бригади – полковника Дениса Курила. Втрати однієї 200-ї бригади склали понад 1500 військовослужбовців. На Донецькому напрямку противник наростив вогневий вплив та активізував штурмові дії на більшості напрямків. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів. Воєводівка, Рубіжне, Лисичанськ, Креміна, Золоте-4, Попасна, Торецьк, Новогородське. Основні зусилля концентрує на взяті під контроль Попасної та Маріуполя. Успіху ворог немає. В місті Бердянськ російські окупанти намагаються відновити припортову інфраструктуру. На Південно-Бузькому напрямку ворог під прикриттям вогню артилерії проводить заходи відновлення боєздатності, поповнює запаси боєприпасів та палива. Угрупування Сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. Стримує противника на всіх напрямках, на окремих напрямках, витісняють ворога. Разом переможемо! Слава Україні!